जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत हमारे इस विजन आई एस के पीटी थ्री सिक्सटी फाइव सीरीज में जिसमें लोग इकॉनॉमी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने पॉलिटी का पूरा सेक्शन कर लिया था अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्ले का आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और यह शायद चौथा वीडियो लेक्चर है हमारा तो पिछले तीन वीडियो लेक्चर आप अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप लोग उसे भी देख सकते हैं आपको बस यही करना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो में बने रहें अंतिम तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बस आप बस सुनते रहें आपका रिवीजन हो जाएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा बार सुनिएगा उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बार का यू प्री देने वाला है तो उनसे उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको वो आसानी से मिल जाए और इस चैनल पे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम आते आते तक बहुत सारे ऐसे यूपीएससी मटेरियल मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए तो बस हमारे साथ जुड़े रहे और आज शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना कंटिन्यू टॉपिक जिसे हम लोगों ने पिछले बार छोड़ा था जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वो यहाँ से है लाइव लिबरलाइज रेमिडांस स्कीम एल आर एस तो आइए शुरू करते हैं अंडर द आर बी आईज लिबरलाइज रेमिडांस स्कीम एल आर एस द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंक्लूडेड द ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाई एन इंडियन रेसिडेंट विद इन द दो लाख पचास हज़ार डॉलर लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक मोर ऑन द न्यूज़ क्या है तो करंट स्टेटस अंटिल नाउ ए प्रोविजन इन द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एफ ई एम सी ए टी रूल दो हज़ार एक्सक्लूडेड रेसिडेंस इंडियन ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग फॉरन ट्रैवल फ्रॉम द ढाई लाख डॉलर कैब डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन अब्रॉड आज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इन एल आर एस फेम कैट रूल दे हैव बिन ब्रॉड आउट अंडर द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन फेमा अंडर फेमा रेसिडेंट इंडियन आर फ्री टू बाई और सेल फॉरन एक्सचेंज फॉर एनी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट फॉर दो ट्रांजेक्शन फॉर विच विदड्रॉवल ऑफ फॉरन एक्सचेंज हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डेमोग्राफिक अफेक्टेड क्या होगा तो द रेगुलेशन विल इम्पैक्ट स्पेंडिंग ऑफ स्पेंडिंग आई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एच एन आईज ड्यूरिंग फॉरन विजिट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टी सी एस क्या होगा तो टी सी एस इज ए टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाई द सेलर ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज फ्राम द बायर एंड इन द कंटेक्सट A foreign remittance transaction. The tax is collected when individuals spend money abroad. Union Budget 2023 choice proposed maintenance, maintaining 5% TCS for foreign remittance exceeding rupees 5 lakh toward education and medical tr- treatment. Similarly, it proposed no exchange, no change in the 0.5% TCS on foreign remittance exceeding 7 lakh rupees towards education. थ्रो लोन फॉर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाई वर फॉर फॉरन रिमिटांस फॉर अदर पर्पसेस अंडर एल आर एस एंड परचेज ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम इट प्रोपोज हाइकिंग द टी सी एस फ्राम फाइव परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट बैकग्राउंड ऑफ एल आर एस क्या है तो इंसेप्शन द एल आर एस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन दो हज़ार चार ऑब्जेक्टिव क्या था टू लेवरलाइज द एग्जिस्टिंग फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्स एब्रॉड बाई इंडियन रेसिडेंस एप्लीकेशन क्या होगा था और रेसिडेंट इंडिविजुअल आर अलाउडेड टू फ्रीली रेमिट अप टू ढाई लाख डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिशेबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल रिक्वायर्स द आर वी आईज प्रायर परमिशन टू मेक एनी रेमिटांस एबव दिस थ्रश होल्ड द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉरपोरेट पार्टनरशिप फर्म यू एच यू एफ ट्रस्ट ए टी सी द रेमिटांस कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरन करेंसी प्रोविटेड वर्सेज परमिशेबल रिमिटांस प्रोविटेड रिमिटांस कौन कौन सा है फॉर पर्पज स्पेसिफिकली प्रोविटेड अंडर शेड्यूल वन और रिस्ट्रिक्टेड अंडर शेड्यूल टू ऑफ फेम कैट रूल्स फॉर ट्रेडिंग इन फॉरक्स एब्रॉड कैपिटल अकाउंट रेमिटांस टू कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाई एफ ए टी एफ एज नॉन कॉरपोरेटिव कंट्रीज टू दोज इंडिविजुअल एंड एंटिटीज आइडेंटिफाइड As posing risk for committing act of tourism, terrorism, for gifting to another resident in foreign country, currency. Permissible remittances क्या है तो private visit to any country except Nepal and Bhutan, gift or donation, going abroad for employment, immigration, maintenance of close relative abroad, travel for business or conference or specified training of of और फॉर मेडिकल एक्सपेंसेज स्टडीज अब्रॉड 
अगला टॉपिक है क्रेड रेटिंग एजेंसी न्यूज़ में क्यों था तो रेटिंग एजेंसी मोडी हैज एफर्म्ड ए बी ए ए थ्री रेटिंग ऑन इंडिया एंड मेंटेन अ स्टेबल आउटलुक ऑन द इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सी ए आर सी आर एज सॉवरिन रेटिंग अक्रॉस द क्रेडिट वर्थ नेट वर्थनेस ऑफ कंट्री एंड आर अ की गॉड फॉर इन्वेस्टर कवरिंग मोर दैन सिक्सटी सिक्स ट्रिलियन डॉलर इन सॉवरिन डेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्ट एज गेट कीपर टू ग्लोबल कैपिटल करेंटली इंडिया इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाई थ्री मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सी ए आर एज सी आर एज स्टैंडर्ड एंड पुअर एस एंड पी मोडी एंड फिक फिच देर आर सेवरल क्रिटेरिया बिहाइंड रेटिंग ए गवर्नमेंट्स क्रेडिट वर्थनेस पहला है पोलिटिकल रिस्क टैक्सेशन करेंसी वैल्यू एंड लेबर लॉ अनदर इज सॉवरिन रिस्क वेयर ए कंट्रीज सेंट्रल बैंक कैन एक्सचेंज इट फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया क्या क्या है तो इन इंडिया द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बी रेगुलेट्स ऑल क्रेडिट रेटिंग फॉर्म अंडर द से बी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन नाइनटीन नाइनटी नाइन देयर आर सेवन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया कौन सा है तो क्रिसील है केयर है इकरा है एक्यूट रेटिंग है ब्रिकवर्क रेटिंग है इंडर रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है एंड इन्फॉर्मिस वैल्यूशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड वाट डू दे डू मतलब एक करते क्या तो एम्पावर मार्केट पार्टिसिपेंट्स विद टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड अनबायस्ड ओपिनियन हेल्प द फाइनेंशियल मार्केट ग्रो एंड बी मोर इफिशियंट नेक्स्ट है इवेल्यूट एंड एक्सिस एंड इंडिविजुअल्स और कंपनीज क्रेट वर्थनेस रोल ऑफ क्रेट रेटिंग क्या होगा पहले देख लेते हैं रेटिंग सिंबल इज एक्सप्लेन तो सिंबल क्या क्या करता है ए क्या है बी क्या है सी क्या है डी क्या है ये देखते हैं तो ट्रिपल ए हो जाएगा हाइएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन डबल ए हो जाएगा हाई हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी सिंगल ए हो जाएगा हैव एडवोकेट डिग्री ऑफ सेफ्टी ट्रिपल बी हो जाएगा हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी डबल बी हो जाएगा हैव मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट सिंगल बी हो जाएगा हैव हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट सी हो जाएगा हैव वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड डी हो जाएगा इन डिफॉल्ट और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफॉल्ट सून रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होगा तो पहला हो जाएगा हेल्प इन्वेस्टर टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेकेंड हो जाएगा इंक्रेज इंटिटीज टू पे ऑन टाइम थर्ड हो जाएगा डिपिक्ट लाइवलीहुड ऑफ अ बोरोवर टू डिफॉल्ट और रीपे अ लोन विथ इंटरेस्ट लास्ट हो जाएगा इनेबल नेशन एंड स्टेट टू सेल बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट अगला टॉपिक है इंक्रीज इन आई एम एफ कोटा क्या हो जाएगा तो न्यूज में क्या होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ एक्सक्लूसिव ब्रॉड अप्रूव अ प्रपोजल टू इंक्रीज इन आई एम एफ कोटा मोर इन द न्यूज में क्या होता है बोर्ड प्रपोज अ फिफ्टी परसेंट कोटा इंक्रीज एलोकेटेड टू मेम्बर्स इन प्रोपोर्शन टू देर करेंट कोटाज नाउ द प्रपोजल विथ बिल वी कंसिडर्ड एंड वोटेड ऑन बाई द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आफ्टर विच इट विल बी मेड इफेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ द राइज इन कोटा क्या होगा तो हेल्प सेफ गार्ड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाई इन्हेंसिंग द आई एम एफ परमानेंट रिसोर्सेज रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन बॉरवर्ड रिसोर्स करेंटली द फंड रिलाइड ऑन बायोलेट्रल बोरोइंग अरेंजमेंट एंड प्लेज टू अ क्राइसिस लेंडिंग फंड कॉल द न्यू अरेंजमेंट टू बोरो फॉर नियरली सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स लेंडिंग रिसोर्स अबाउट आई एम एफ कोटा क्या है तो कोटा आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आई एम एफ फिनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कोटाज आर डिनोमिनेटेड इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एस डी आरस द आई एम एफ यूनिट ऑफ अकाउंट यूज ऑफ कोटा इज टू डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करने के लिए तो पहला है रिसोर्स कम कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेम्बर सेकेंड इज वोटिंग पावर इन आई एम एफ डिसीजन मेम्बर गेट वन वोट पर एस डी आर वन लैक ऑफ कोटा प्लस मोर बेसिक प्लस बेसिक वोट्स विच आर द सेम फॉर ऑल मेम्बर्स अमाउंट ऑफ लोन ए मेम्बर कैन ऑप्टेन फ्राम द आई एम एफ मतलब कितना लोन वहाँ से मिल सकता है एंड लास्ट इज जनरल एलोकेशन ऑफ एच डी आर इंडिया करेंटली हैज़ कोटा ऑफ टू पॉइंट सेवन परसेंट विथ वोटिंग राइट्स ऑफ सिक्स पॉइंट टू पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है देख लेते हैं तो जेनेसिस क्या है तो फंडेड एट द ब्रिटोन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन फर्स्ट ज्वाइन द आई एम एफ टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डी सी में रोल इसका क्या तो आई एम एफ हैज थ्री क्रिटिकल मिशन पहला है 
furthering international monetary cooperation second is encouraging the expansion of trade and economic growth and last is discouraging policies that would harm prosperity member is ka 193 countries including india connections kya to it cooperate closely with other groups including g20 and supports the g20 effort to sustain international economic cooperation through its mutual assessment process की रिपोर्ट क्या है तो वर्ल्ड बैंक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पे आम एफ कोटा फार्मूला क्या है तो इकोनॉमिक वैल्यू फिफ्टीन परसेंट इंटरनेशनल रिजर्व्स है फाइव परसेंट जीडीपी है फिफ्टी परसेंट और ओपननेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी है थर्टी परसेंट अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर में पहला न्यूज़ था फर्टिलाइजर सेक्शन इन इंडिया तो न्यूज़ में क्यों था तो रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी On Economic Affairs (CCEA) has approved a unique package of innovative scheme of for farmer with a total outlay of three point seven zero lakh crore. Key highlights of approved scheme: क्या है तो PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth. PM pranam announced in budget 2023-24 to incentivize state UT to promote alternate. फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस एम डी ए फॉर प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोवर धन गलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च रिसोर्स धन प्लांट गोवर्धन वॉज लॉन्च इन दो हज़ार अठारह अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एस बी एम जी टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट विलेज क्लियरेंस क्लीनेस एंड जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी फॉर कैटल एंड ऑर्गेनिक बेस्ट introduction of sulfur coated urea urea gold for the first time to address the sulfur deficiency of soil and save input cost for the farmer urea gold is more economical and efficient than the currently used neem coated urea urea sustainability urea subsidy scheme a central sector scheme has been extended for another 3 year till march 2025 to maximize indigenous production of urea to reach self sufficiency level by 2025 fertilizer industry in india kya hai to it is one of the eight core industries urea account for over two third of overall fertilizer consumption the major requirement of potash is made through imports fertilizer are classified as primary secondary and multi micronutrient primary fertilizer are further classified on the type of nutrients they supply to soil such as nitrogenous urea phosphatic डाई अमोनियम फॉस्पेट डैप एंड पोटैशिक म्यूरेट और पोटैश एम ऑफ ही फर्टिलाइजर सेकेंडरी फर्टिलाइजर इंक्लूड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर वाइल माइक्रो न्यूट्रेंट इंक्लूड आयरन जिंक बोरो बोरॉन क्लोराइड इटी सी इंडिया फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या हो जाएगा तो सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री आफ्टर इंडिया आफ्टर चाइना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा और अमंग्स वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल हो जाएगा फॉस्फोरस सेक्टर में देखते क्या तो न्यूज़ में क्यों था तो सेवरल सर्वे एंड रिसर्चर्स हैव इंडिकेटेड दैट इंडिया इज फेसिंग डिफिशेंसी इन ऑप्टेनिंग फॉस्फोरस मोर अबाउट द न्यूज़ में क्या होगा तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द कैडमियम लेड डिपॉजिट ऑफ वेस्ट अफ्रीका फॉस्फेट रॉक आर मोस्टली प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम टू स्टेट्स इन इंडिया नेमली राजस्थान एंड मध्य प्रदेश सम डिपॉजिट आर ऑल्सो प्रजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश मसूरी मसूरी सिंक्लाइन एंड कुडुप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश कंसर्न विथ फॉस्फोरस एबिलिटी एट मोस्ट प्लेसेज फॉस्फोरस को एग्जिस्ट विथ कैडमियम ए हैवी मेटल हुज रिमूवल इज एक्सपेंसिव हैंडफुल ऑफ कंट्रीज सच एज मोरक्को वेस्टर्न सहारा चाइना अल्जीरिया इट इज सी कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस विच इज अ मेजर जियो पोलिटिकल कंसर्न हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा तो मच ऑफ फॉस्फोरस इज लॉस्ट डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज और एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड थ्रू सीवेज विच लीड टू ग्रोथ ऑफ टैक्सिक एलेगल ब्लूम कैडमियम लादिन फर्टिलाइजर आर ऑफ्टन अप्लाइड टू द सोइल एब्जॉर्ड बाई क्रॉप इन कंज्यूम्ड बायो एक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमन बॉडी एक्सलरेटिंग हर्ट डिजीज वेज टू रिड्यूस फॉस्फोरस पॉसिटी क्या है तो पहला है रिड्यूज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर थ्रो प्रीसीस एग्रीकल्चर सेकेंड इज एडोप्टेशन ऑफ लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच एंड थर्ड इज माइनिंग अर्बन सीवेज टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस अगला न्यूज़ है माइनर इरीगेशन न्यूज़ में क्यों था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 
recently released a sixth census report on minor irrigation scheme the first census was conducted with the reference year 1986 87 with the report published in 1993 about minor irrigation mi kya hai to classification irrigation project in india are classified in three categories by major medium and minor irrigation major irrigation project cultivable command area cca of more than 10000 hectare cultivable command area cca is an area which can be physically irrigated from a scheme and is fit for cultivation medium irrigation project cca of less than 10000 hectare but more than 2000 hectare minor irrigation project cca of 2000 hectare or less sources mein kya hai to minor irrigation project have both surface and ground as their source while major medium project mostly exploit surface water resource minor irrigation mi sector as a whole is implemented by state government and state have the state specific scheme categories of minor irrigation scheme mein kya hota pehla hai ground water scheme consisting of dug wells bore wells shallow tubes wells medium tube wells and deep tube wells surface flow scheme mein kya ho jayega to consists of tank check dams structure for conservation kam ground water recharge rationalization of minor irrigation statistics rmis the centrally sponsored plant plan scheme was launched in 1987 and 88 later it became a part of the central sector plan scheme development of water resource information system dwris the main objective of reams scheme is to build up a comprehensive and reliable database in the minor irrigation mi sector for effective plan and policy making key highlights of the report kya hai to first census of water body it was conducted in convergence with the sixth major irrigation scheme using 2017 18 as the reference year its objective was to develop a national database for all water bodies minor irrigation scheme in india kya ho jayega to 23.14 million minor irrigation scheme were reported in the country from 96695 districts 94.8% of minor irrigation scheme are ground based ground water based and the rest 5.2% are surface water scheme uttar pradesh possesses the largest number of minor irrigation scheme in the country followed by maharashtra madhya pradesh and tamil nadu dug well have the highest share in mi scheme followed by shallow tube wells medium tube wells and deep tube wells increase of 1.42 million in minor irrigation scheme as compared to the fifth census ownership of minor irrigation scheme 96.6% are privately owned whereas 3.5% are under public ownership out of all individually owned scheme 18.1% are owned by women usage of scheme 97% of irrigation scheme are in use next is bharatiya beej shahkari samiti bs bbssl भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड न्यूज़ में क्यों था तो रिसेंटली द भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड बी बी एस एस एल व स्टैब्लिश इन दो हज़ार तेईस टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स टू एवरी फार्मर इन द कंट्री अबाउट बी बी एस एस एल इट वॉज स्टैब्लिश अंदर द मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एम एस सीज एक्ट ऑफ दो हज़ार दो इट वॉज कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स कंजर्वेशन प्रमोशन एंड रिसर्च traditional seeds have to be conserved and passed on the on to the coming generations so that the production of healthy grains fruit and vegetables continues it is jointly promoted by pehla indian farmer fertilizer cooperative limited ifco next is krishak bharati cooperative limited krivco national agriculture cooperative market federation of india nafed national dairy development board nddb National Cooperative Development Corporation (NCDC), BA, BBSSL, and other cooperative societies are playing a key role in ensuring the welfare of farmers. Seed certif certification. So, ये क्या है? तो news में क्यों था? तो Ministry of Agriculture and Farmer Welfare (MOA) and FW launched साथ ही seed traceability, authentication, and holistic inventory portal. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है तो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन टू डील विद 
चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन सीड ऑथेंटिक सिटी कैन बी ट्रेस्ड थ्रू ए क्यू आर सिस्टम पोर्टल हैज़ बिन डेवलप्ड बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलेबोरेशन विद एम ओ ए एंड एफ डब्ल्यू ऑन थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान सीड विथ वैलिडेशन सर्टिफिकेशन वैलिड सर्टिफिकेशन कैन ओनली बी सोल्ड बाई वैलिड इन लाइसेंस डीलर टू सेंट्रली रजिस्टर्ड फार्मर हु विल रिसीव सब्सिडी थ्रू डी बी टी डायरेक्टली इन देयर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट In India, legal status to seed certification was given by enactment of Seed Act, nineteen sixty-six. Seed certification is voluntary, but labeling is compulsory in India. India established Protection of Plant Varieties and Farmer Rights (PPV) and FR Authority under PPV and FR Act, two thousand one, to ensure availability of quality seed and planting material to farmer. Issues with seed certification. क्या क्या issues हैं? पहला है Unpredictability of demand of certified seeds. Next is short shelf life. Certified seeds are only good for one season. Next is lack of effective monitoring to control seed quality. And last is lack of access to certified seeds due to infrastructure gap. Agla hai food storage in India. So, isme kya news me kyu tha? The Union Cabinet approved the construction, the con approved the constitution and empowerment. of an inter ministerial committee mic for the facilitation of world largest grain storage plant in the cooperative sector more about the news mein kya hai to aim kya hai iska to strengthening food security reducing wastage and empowering farmer by creating go down and agriculture infrastructure at the primary agriculture credit society pacs level pacs are village level cooperative credit societies that serve as the last link in the three tier cooperative credit structure headed by the state corporate bank seb at the state level pscs are involved in short term lending or what is known as core crop core loans crops loans implementation kya hai to to ensure timely and uniform implementation of the plan the ministry of corporation would implement a pilot project in at least 10 sector dist selected district of different state कन्वर्जेंस ऑफ द सेवरल स्कीम अंडर द प्लान रिफर्ड टू द इमेज देखते हैं कौन कौन सा है तो स्कीम आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो इसके अंदर है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ए आई एफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ए एम आई मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एम आई डी एस डी एच सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एस एम ए एम नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम पी एम एफ एम ई अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पी एम के एस वाई नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर पहला है एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एंड नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन ऑफ एट मिनिमम सपोर्ट प्राइज फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया तो क्या है तो टोटल प्रोडक्शन इसका इंडिया हैव बीन प्रोड्यूसिंग अबाउट थ्री हंड्रेड एंड टेन मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर फॉर द लास्ट टू ईयर्स फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया क्या है तो पहला सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इन द सेंट्रल पुल इज अंडरटेकन आइर बाई द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफ डायरेक्टली और बाई स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज विच हैड ओवर द स्टॉक टू एफ सी प्रोक्योरमेंट स्कीम It introduced in 1997-98. Food grain are procured and distributed by the state government themselves. Distribution of food grain में क्या होगा तो central government through FCI has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grain to the state government. The operational responsibility includes in allocation with the state, identification of eligible farmer, issue of ration card and supervision of the functioning of fair price shop etc. With rest. विद द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सस्टेंड इंक्रीज इन फूड ग्रीन प्रोडक्शन इन इंडिया मिलियन टन्स में दिखा रहा है तो जो ब्राउन कलर का है वो ऑयल सीड का है और जो पर्पल कलर का है वो पल्सिस का है और जो लाइन्स है वो टोटल फूड ग्रेन दिखा रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे दो हज़ार चौदह पंद्रह से दो हज़ार इक्कीस बाईस में इंक्रीमेंट होते गया रेगुलर इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया न्यूज़ में क्यों था तो इन द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन 
आई सी आर आई ई आर हैज़ इस्टेब्लिश दैट मेजर्स टू कर्व इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बैनिंग सीरियल एक्सपोर्ट हैज़ कोस्ट फार्मर एट लीस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड करोर इन दो हज़ार तेईस मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है तो टू कर्व फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज एंड इम्पोज एक्सपोर्ट टैक्सेस टू बुश सप्लाईज विच हैव डेंटेड फार्मर्स इनकम रिलीज ऑफ गवर्नमेंट्स ऑन स्टॉक ऑफ ग्रेन एट सस्टेनेबिलिटी लोअर प्राइस दैट दैन मार्केट रेट ऑल्सो रिजल्टेड इन अ पोर्टल लॉस पोटेंशियल लॉस ऑफ एन एडिशनल फाइव हंड्रेड फोर्टी एट रुपीज़ आ क्विंटल टू फार्मर इन्फ्लेशन मेजरमेंट इन इंडिया क्या है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू पी आई मेजर द इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल वाइल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी आई कैलकुलेट इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल डब्ल्यू पी आई कंसिडर प्राइस चेंज ऑफ गुड्स ओनली वाइल सी पी आई कंसिडर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज डब्ल्यू पी आई गिवस मोर वेटेज टू मैनुफैक्चर गुडवेयर एज सी पी आई गिव मोर वेटेज टू फूड ग्रेन्स डब्ल्यू पी आई इज रिलीज बाई द इकनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द नेशनल स्टेटिकल ऑफिसर ऑफिस एन एस ओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एम ओ एस पी आई ऑल्सो रिलीज रिलीज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइड इंडेक्स ग्रुप में पहला क्या क्या है तो फूड ग्रीन एंड बेवरेज को फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट शेयर मिला है पान तंबाकू एंड इंटॉक्सिक को टू पॉइंट फोर परसेंट शेयर है क्लोथिंग एंड फूडवेयर को सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट है फ्यूल एंड लाइट को सिक्स पॉइंट एट परसेंट है हाउसिंग को टेन पॉइंट वन परसेंट है एंड मिसलेनियस को ट्वेंटी एट पॉइंट एट परसेंट वेटेज दिया हुआ है फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया तो रिटेल इन्फ्लेशन टचेज सिक्स पॉइंट एट थ्री विथ फूड इन्फ्लेशन नाइन पॉइंट टू परसेंट इन अगस्त दो हज़ार तेईस मेजर कंट्रीब्यूटर टू करेंट फूड इन्फ्लेशन इंक्लूड टोमेटोज ओनियन सीरियल्स व्हीट एंड राइस ए टी सी व्हीट इन्फ्लेशन इज ड्यू टू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर लाइक हीट वेव अन सीजनल रेन एंड द रशिया यूक्रेन वॉर फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया फूड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म क्या क्या है तो पहला मानसून वाइल variability which is further aggravated by climate change second is global commodity price include food as well as crude oil price third is global governmental policies including the msp policy and last fourth is infrastructure availability such as storage and distribution system next is in exchange rate fluctuation affect agri trade and thus agri prices agla hai outbreak of pest and disease can affect crop yield and price agla the mechanism for price monitoring and control price monitoring division pmd kya hai to price monitoring division is the department of consumer affair monitors the price of selected essential commodities pehla hai it analyzes the price situation and give advance feedback for taking preventive measures second is it implements commodity safe specific market intervention scheme to give temporary relief next is the central target around 750 pmcs one in each district to monitor the price of 22 essential food commodities reference image so 22 essential commodities for price monitoring kon kon sa hai food grains ke andar aata hai rice wheat aata pulse ke andar aata hai gram tur urad moong masoor edible oil ke andar aata hai groundnut oil mustard oil vanaspati soya oil sunflower oil and palm oil वेजिटेबल्स के अंदर आता है पोटैटो ओनियन एंड टोमेटो अदर आइटम में आता है शुगर गुड़ मिल्क टी एंड सॉल्ट इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995। इट इम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज द एक्ट कैन इम्पोज स्टॉक लिमिट ऑन इसेंशियल कमोडिटी टू रेगुलेट देयर प्राइस एंड एबिलिटी इन द मार्केट अदर मेसर टू मैनेज फूड इन्फ्लेशन क्या क्या है पहला है ऑपरेशन ग्रीन It was launched in the line of operation flood to promote farmer producer organization FPOs processing facilities price stabilization and market intelligence to prevent localized gulls price stabilization fund PSF the intervention aimed to regulate price viability through procurement of selected produce maintenance of buffer stock and regulated release in the market नेक्स्ट है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लाइक एक्सपोर्ट बैन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एम ई पी ई टी सी अगला है डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स थ्रू सब्सिडीज इनकम सपोर्ट एंड एम एस पी अगला है सप्लाई साइड मेजर लाइक इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन ए टी सी अगला टॉपिक हमारा है एक्वाकल्चर सेक्टर न्यूज़ में क्यों था द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड कोशल एग्रीकल्चर अथॉरिटी अमेंडेड एक्ट अमेंडमेंट एक्ट टू 
मोर ऑन द न्यूज में क्या है द एक्ट अमेंडेड सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कोस्टल एग्री एक्वाकल्चर अथॉरिटी सी ए एक्ट टू थाउजेंड फाइव एंड डी क्रिमिनलाइज ऑफेंस अंडर एट इंडिया फिशर सेक्टर में क्या क्या हो जाएगा तो फर्स्ट इन इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन सेकेंड इन एग्री एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन थर्ड इन ओवरऑल फिश प्रोडक्शन एंड फोर्थ इन एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट दो हज़ार दिस दो हज़ार पाँच एक्ट इस्टेब्लिश द सेंट्रल एक्वाकल्चर अथॉरिटी टू रेगुलेट कोस्टल एक्वाकल्चर इट एम एट प्रोमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फाइन ट्यूनिंग द ऑपरेशन प्रोसीजर्स ऑफ द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी यहाँ पर देखा दिखा रहा है एक्वाकल्चर इट इज़ द फार्मिंग ऑफ फिश शीवीड्स एंड अदर एक्वाटिक स्पेसिस तो क्या क्या इसके अंदर देख लेते हैं पहला है समर्ज केजेस एंड नेट पैंस समर केजेस एंड नेट पैंस आर यूज टू फार्म फिश फाइन फिश इन द ओशन अगला है लाइन्स लाइन आर यूज टू फार्म सी वीड्स एंड बिबलेस लाइक मोसेल्स इन द ओशन अगला है बॉटम कल्चर बॉटम कल्चर लाइन ट्रेज और बैग्स आर यूज टू फार्म सी वीड्स एंड बिवेलवेज लाइक ऑइस्चर्स इन शेलो कोस्टल एरियाज अगला है पॉन्ड्स एंड टैंक्स पॉन्ड्स एंड टैंक्स आर यूज टू फार्म फाइन फिश एंड स्वैम्प्स ऑन लैंड और कोस्टल एरिया कोस्टल और फिश वाटर फ्रेश वाटर एरियाज की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है तो कोस्टल एग्रीकल्चर द एक्ट डिफाइंस कोस्टल एग्रीकल्चर एज द रियरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग क्रेस्ट ओशियन मोलेस फाइन फिश सी वीड और एनी अदर एक्वेटिक लाइफ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन आइदर इंडोर और आउटडोर इन सलाइन और ब्रैकिश वाटर इन कोस्टल एरिया इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिव एक्टिविटीज सच एज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉड स्टॉक सीड एंड ग्रो आउट बट बट डज नॉट इंक्लूड फेस वाटर एग्रीकल्चर स्कोप क्या है तो इट एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ सी ए एक्ट बियॉन्ड कोस्टल एग्रीकल्चर फार्म टू कवर ऑल द वर्टिकल एंड एक्टिविटीज ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर फॉर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ एलाइड कोस्टल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज द एक्ट प्रोवाइड्स कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी इन इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन ई एस ए नो डेवलपमेंट जोन एन डी जेड एंड विद इन कोस्टल रेगुलेशन जोन सी आर जेड ऑल दो सम एलाइड एक्टिविटीज लाइक सी वीड कल्चर न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर ई टी सी हैज एग्जाम्पटेड फ्रॉम दिस रेगुलेशन चेंजेस टू कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी तो कंपोजिशन ऑफ सी ए ए द एक्ट एड्स a representative from the ministry of fisheries animal husbandry and drying dairying as a member increased scope kya hai the the act enhances the scope of regulation by requiring any facility that is engaged in coastal aquaculture or any allied activity to be regulated as a coastal aquaculture unit expanded function kya hai the act add, adds that the authority shall regulate coastal aquaculture input monitor act क्वा कल्चर यूनिट एंड फिक्स इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स डिक्रिमिनलाइजेशन क्या हो जाएगा द एक्ट रिमूव्स द इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर इट्स कंट्रावेंशन एंड रिप्लेसेस देम विद सस्टेनेबल मॉनिटरी एंड अदर पेनाल्टीज एजुकेशन एंड अपील्स में क्या हो जाएगा था अंडर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में अथोराइज एन ऑफिसर ऑफ एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल टू एजुकेट पेनाल्टीज इनलैंड फिशरीज में क्या हो जाएगा तो न्यूज़ में क्यों था इनलैंड फिशरीज तो इंडिया हैज़ रिसेंटली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर वाट कैप्चर वाटर फिशरीज देयर वाई इमर्जिंग एज वन ऑफ द टॉप थ्री फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड अबाउट इनलैंड फिशरीज क्या है तो इनलैंड फिशरीज रिफर्स टू द हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशेज जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडीज सच एज रिवर लेक रिजर्वर पॉन्ट इट इसी इट इज़ मेनली डन बाई टू मेथड्स पहला है कैप्चर फिश ऑप्टेनिंग फिश डायरेक्टली फ्राम लेक रिवर और पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ फिशिंग गेयर्स और नेट ए टी सी नेक्स्ट इज कल्चर फिशरीज रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग फिश इन कंट्रोल इन्वायरमेंट विद द टूल ऑफ ब्रीडिंग और फीड मैनेजमेंट ए टी सी यहाँ पर इंडियन फिशरीज ट्रेंड देख सकते हैं इंडिया का तो नीचे एक सेक्सेस पर दिया हुआ इंडियन फिश प्रोडक्शन हैज़ डबल्ड पास्ट नाइन ईयर टू वन हंड्रेड थर्टी वन लैख टन एक सक्सेस पे टाइम लाइन दिया हुआ है नाइनटीन नाइन्टी फाइव टू थाउजेंड टू थाउंड फाइव टू थाउंड टेन टू थाउंड फिफ्टीन एंड टू थाउंड ट्वेंटी और वाई एक्सेस पे फिश प्रोडक्शन इन मैट्रिक मिलियन टन दिया हुआ है 
तो ब्लू लाइन है जो इनलैंड प्रोडक्शन का है और ग्रीन लाइन जो है वो मेरान प्रोडक्शन का है तो टू थाउजेंड ऑनवर्ड इनलैंड फिश प्रोडक्शन स्टार्टेड सीकिंग अ पिक इन इंडिया मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया टाइप ऑफ इनलैंड फिशरीज क्या क्या हो सकता है तो पहला टैंक एंड पॉन्ट्स कल्चर बेस्ड फिशरी इज प्रीडोमिनेंट नेक्स्ट इज कोल्ड वाटर फिशरीज अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन ऑफ ओमेगा पैड टॉट इन हिमालयन स्टेट अगला है केज कल्चर इन रिजर्वायर प्रोमोटिंग कल्चर बेस्ड फिशरीज इन स्मॉल एंड मीडियम रिजर्वायर अगला है ब्रैकेश एंड सलाइन एक्वाकल्चर मेनली फ्रॉम श्रिम्प एक्वाकल्चर एंड ट्रांसफॉर्मिंग वेस्टेज लैंड टू वेटलैंड्स नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल फिशरीज इंडिया हैज डाइवर्स मोर देन वन ट्वेंटी फाइव वेराइटी ऑफ फिशरीज अगला है रिवराइन फिशरीज रिवर रैंचिंग कैन बी यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस फिश फिशरीज रिसोर्स अगला टॉपिक है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर तो न्यूज़ में क्यों था तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी डी ए एच डी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर न्यूज़ में क्यों था तो मोरी न्यूज़ में क्यों था तो डी ए एच डी हैज इस्टेब्लिश अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी करोर विच विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटेटिज फैसिलिटीज एक्सटेंड टू द एम एस एम इज इट एम टू स्ट्रेंथन क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एम एस एम ई इंगेज इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर इट विल बी अंडर द एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ए एच आई डी एफ अबाउट ए एच आई डी एफ क्या है तो इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम इस्टेब्लिश अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज इट्स इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट बाई इंडिविजुअल इंटरप्रेनर प्राइवेट कंपनीज एम एस एम ई फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफ पी ओज एंड सेक्शन एट कंपनीज टू इस्टेब्लिश क्या तो पहला है डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट इज मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगला एनिमल फीड प्लांट नेक्स्ट इज ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन फार्म अगला है सेटिंग अप ऑफ वेटनरी एंड ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज नेक्स्ट इज एनिमल वेस्टेज टू वेल्थ मैनेजमेंट एग्री वेस्ट मैनेजमेंट अगला है फिनेंशियल सपोर्ट इन द स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ थ्री परसेंट लोन अप टू नाइन्टी परसेंट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन सी डी सी अबाउट लाइफ स्टॉक सेक्टर क्या है तो एनिमल हजबेंड्री इज आ स्टेट सब्जेक्ट एज पर द ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेंसस द टोटल लाइफ स्टॉक इंक्रीज बाई फोर पॉइंट एट परसेंट ओवर द लाइफ स्टॉक सेंसस दो हजार बारह टाइप ऑफ एनिमल हजबेंड्री इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है तो डेयरी एनिमल केयरिंग फॉर डेयरी एनिमल लाइक काउज ऑफेलो शीप एंड गोट्स पोल्ट्री फार्मिंग कॉमर्शियल रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स फिश फार्मिंग बी कीपिंग एपीकल्चर इट इसी डू यू नो में देखते क्या तो फादर ऑफ वाइट रेवल्यूशन इन इंडिया इज पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही लेड ऑपरेशन फ्लड टू मेक इंडिया द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड बेसिक एनिमा एनिमल हजबेंड्री स्टैटिस्टिक्स दो हज़ार तेईस की फाइंडिंग ऑफ द सर्वे फ्रॉम दो हज़ार अठारह उन्नीस से दो हज़ार बाईस तेईस तो क्या है पहला है कमोडिटी फिर है ग्रोथ स्टेटस फिर है मेजर कंट्रीब्यूटर तो मिल्क प्रोड्यूशन वाइट रेवल्यूशन इंक्रीज बाई ट्वेंटी मेजर कंट्रीब्यूटर में क्या होता उत्तर प्रदेश फॉलोड बाई राजस्थान मध्य प्रदेश एंड गुजरात नेक्स्ट इज एक एग प्रोड्यूशन दैट इज सिल्वर रेवल्यूशन इंक्रीज बाई थर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट मेजर कंट्रीब्यूटर में है आंध्र प्रदेश फॉलोड बाई तमिलनाडु तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल अगला है मिड प्रोड्यूशन दैट इज पिंक रेवल्यूशन इंक्रीज बाई ट्वेंटी पॉइंट थ्री नाइन परसेंट इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल अगला है वुल प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो गया इसमें सिक्सटीन पॉइंट एट फोर परसेंट पहला है राजस्थान और फॉलोड बाई जम्मू कश्मीर इश्यूज विद इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर क्या इशू है तो लो प्रोडक्टिविटी द एवरेज एनुअल मिल्क एड इन इन इंडिया कैटल इज ग्यारह सौ बहत्तर के जी विच इज ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल एवरेज शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर इंडिया हैज़ टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ लैंड एरिया फॉर ऑफ द वर्ल्ड टू मेनटेन नियरली टेन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ ग्लोबल लाइफ स्टॉक एनिमल हेल्थ में क्या हो जाएगा इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ लाइव स्टॉक टू वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग एक्सॉटिक डिजीजेज सब ऑप्टिमल स्टेट सपोर्ट लाइफ स्टॉक सेक्टर रिसीव ओनली ट्वेल्व परसेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर अगेंस्ट ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन टोटल एग्रो जी डी पी मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड वैल्यूडेशन 
absence of necessary infrastructure like dairy processing units meat processing plant and carcass utilization center etc livestock and environment climate change and global warming may have serious implications in the form of heat stress loss of animal habitat vector bone disease national national termic board तो ये न्यूज़ में क्यों था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना अबाउट नेशनल टर्मेरिक बोर्ड क्या है तो इस्टेब्लिश टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंजम्पशन ऑफ टर्मेरिक एंड डेवलप न्यू मार्केट इंटरनेशनली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट दिस प्रपोज बोर्ड इज टू वर्क अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में क्या क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा चेयरपर्सन सेलेक्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड इज सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाई द बोर्ड बाई द कॉमर्स मिनिस्ट्री नेक्स्ट हो जाएगा फोर मेंबर रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एग्रीकल्चर आयुष एंड फार्मास्यूटिकल्स नेक्स्ट हो जाएगा मेंबर्स फ्रॉम नेशनल स्टेट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्मेरिक फार्म एंड एक्सपोर्टर एमंग दैम की ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड किया जाएगा तो क्रेडिट डिमांड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट थ्रू प्रोमोटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडिशन अगला है क्रिएट एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ टर्मेरिक एंड टर्मेरिक प्रोडक्ट्स अगला है इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस द सप्लाई चेन ऑफ टर्मेरिक नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू यूज ऑफ टर्मेरिक एंड इट्स एप्लीकेशंस अगला है इंक्रेज स्टडीज क्लिनिकल ट्रायल एंड रिसर्च ऑन मेडिकल हेल्थ एंड वेलनेस इनहेंसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक अगला न्यूज़ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह आप पहल कैसी लगी और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 प्लीज, इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट क्या है बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों ने अपना व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप का तो अगर आप लोगों को किसी को पी चाहिए तो आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं या फिर उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोग को पी मिल जाएगा तो बस रिवाइज़ करते रहिए जितना ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए और बस अगर आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो आप प्लीज़ 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 प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में तब तक रिवाइज़ करते रहिए जय हिंद जय भारत